Boa noite, amigos. Uh, bonsoir a todos e merci de votre écoute attentif sur le sujet que je vais essayer de vous transmettre avec plutôt mon cœur qui ma tête. Parfois, ils ne vont pas ensemble. Mais enfin, on va essayer, si vous êtes bienveillant avec moi. Donc, l'équilibre des équilibres. Bon, vous voyez, je pense, dans l'image. C'est toujours difficile dans nos sociétés, mais chez les femmes, ça reste quand même bien un essai dans tout ce qu'on doit jongler. Ouais, je vous parle quand même dans mon histoire. Je suis née euh, au Brésil, vous avez compris, avec ce beau darpeau derrière, en dictature militaire en 1973. Le sport dans mon pays, c'est une religion. Euh, moi, j'étais plutôt une hérésie. Bon, Pourtant, je travaille dans le sport aujourd'hui. Et euh, par contre, euh, toutes les performances liées à la pratique physique, cette notion d'arriver en premier, euh, d'être au milieu que tout le monde, qui m'a appris quand euh, j'ai couru avec des crampons. Euh, euh, je n'ai pas appris en pratiquant avec mes coachs militaires, j'ai appris plutôt avec un collectif de femmes, qui étaient les femmes qui m'ont élevée, qui étaient euh, solidaires, soutenantes, encourageantes, pauvres, même misérable, il nous manquait beaucoup de choses. C'est pas grave, tout va bien se passer, c'est bien fini. N'ayez pas pitié de moi, je suis plutôt bien en forme aujourd'hui. Et euh, ces femmes-là, elles m'ont transmis cette notion de solidarité, d'encouragement, de, de valeur du sport. Les vraies valeurs du sport, c'est l'inclusion, c'est faire partie, faire participer tout le monde dans une action commune, dans le collectif. Et aujourd'hui, j'imagine que vous avez tous vécu cette euh, sensation, à un moment donné dans votre vie, de ne pas faire partie, de ne pas être inclus, d'être exclu, d'être à l'extérieur. La petite boule là qui ne va pas bien, elle n'est elle pas contente, elle est triste. Et euh, on peut, avec les valeurs sportives, transformer la donne, ramener euh, l'inclusif, en choisissant là où on veut y aller, comment on veut y aller, avec qui on veut y aller. Donc je plaide aujourd'hui pour la non-mixité, inclusif. Et soutenant et fort de ce soutien, euh, je voudrais vous proposer de regarder ces déséquilibres qui sont euh, donc euh, la place. Je, je saute parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas faire des allers-retours, donc j'essaie de me placer là où je peux. Ça va Vous êtes avec moi Oui Donc là, les valeurs, enfin là, les, les, le déséquilibre est aujourd'hui Sept garçons pratiquent de l'activité physique dans les quartiers sensibles et une fille ne pratique pas par rapport à ces sept garçons. Aujourd'hui, c'est 93% des missions sportives qui concernent la pratique masculine et la compétition. 82% des compétiteurs, ce sont des hommes. 12,7% des femmes sont dirigeantes dans le mouvement sportif. 57% des femmes dans toute la France ne sont pas en accord avec leur corps pour se sentir bien dans la pratique physique. Parce que le sport, il est toujours associé, très souvent, à la compétition et la performance. Moi, je viens de vous parler du sport plaisir, inclusif, possible. Et pour ça, je me suis armée d'un collectif de femmes, ce sont 200 femmes aujourd'hui, ce sont des publics diversifiés, on fait 14 cours dans la métropole, c'est tout l'horizon, tous les âges, des quartiers prioritaires dans lesquels on se balade parce qu'on est une association nomade. On a décidé de ne pas avoir le lieu parce qu'on n'a pas de moyens, mais aussi parce qu'on veut voyager. Donc on va à droite et à gauche, peut-être qu'il parmi vous, si on avait des moyens. Enfin, en toute façon, on va rester nomade et autonome et indépendante, parce que c'est notre objectif. C'est une fédération sportive composée de 92% de femmes. C'est 10 membres bénévoles, c'est du partage. Et notre rêve, notre ambition, c'est de former des éducatrices et sportifs. Nous avons aussi des projets partenaires dans lesquels on travaille avec la santé mentale, on travaille avec les SDF, les mineurs isolés, les réfugiés toujours dans cette logique d'inclusion, de chercher chez l'autre quelque chose qu'on qu n'a peut-être pas pour nous changer. Et là-dessus, je voulais vous inviter à sentir, à sentir des vibrations dans votre cœur et dans votre esprit, avec mes racines. Et j'invite mon ami Bizarro. Bon, mes racines, elles sont un peu cassées aujourd'hui au Brésil, mais bon, elles sont là quand même. Merci de l'accueillir chaleureusement. Les 
laissez-vous porter par la vibration. Ça va venir. Ou taper des pieds. Obrigada, Bizarro. Valeu. E maintenant que ce cœur, chez l'autre e chez vous, vous, il a acceleré, il a pris de l'émotion, je vais vous ramener maintenant dans mes ailes. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Kamel. Je vais vous demander de mettre la main sur votre cœur et vous laisser emporter par l'autre qui vous amène en voyage chez vous. Merci infiniment. Alors maintenant que je vous récupère euh, autour des racines et des ailes, de mes racines et mes ailes, dans ces sens euh, en vous, dans ce que vous ressentez avec votre cœur qui... Je voulais vous présenter la présidente de mon association et la vice-présidente. Lucie et Fatou, des femmes qui s'unissent pour porter un projet, un projet d'inclusion par le sport, dans sa diversité et dans sa beauté, 
de ce que vous avez ressenti, de ce que vous regardez. Passerelle, c'est aussi une team. On a Dina, on a Cécile, on a Simone, Émilie, Sonia, Olivia, Fatoumata et Bénédicte, qui portent l'idée d'une inclusion non mixte par la pratique physique. Pour défendre ces idées, j'ai besoin d'autres éducateurs qui puissent suivre le chemin. Donc, un expérimenté. Euh, bon, pardon, j'ai oublié de parler de empowerment. Évidemment, il y a une notion de empowerment, euh, qui est un mot hyper compliqué de traduire en français. J'ai inventé un peu des romans. Il n'existe pas. Mais si chacun de vous, vous pouvez le répéter, peut-être qu'on peut le mettre au Larousse. Un peu des romans, ça va Un peu des C'est compréhensible Oui, vous y êtes là On s'en peut d'air un peu derrière moi, là, j'ai besoin. Allez, j'ai besoin de votre... Ah, ah, ouh Merci Yes Donc, je vais sauter du sujet, parce que mon cœur, il est parti, ma tête, je ne sais plus où elle était. Pouf il y a aussi l'envie de démocratiser la bicyclette. C'est pas formidable, ça Donc, on va aller faire des cours de bicyclette à l'île Sud. Pour l'instant, on est en sécurité dans un cercle fermé pour apprendre à monter dans la bicyclette. Ce que j'essaye de leur dire, c'est que pour l'équilibre, on ne marche pas comme ça. On ne marche pas comme ça non plus. Donc, de ce fait, elles montent sur la bicyclette. Elles n'ont jamais monté sur la bicyclette avant. Hein. Mais aujourd'hui, elles peuvent aller faire des courses et aller chercher leurs enfants à l'école en bicyclette, avec toute leur diversité. C'est joli, une femme en bicyclette. Et on leur donne un certificat à la fin. Donc, bicyclettons-nous, démocratisation de la bicyclette. Mais évidemment, pour ce faire, j'ai sauté un moment, voilà, il me faut des compagnon de travail, une équipe. On a proposé une formation sportive avec la Fédération française des sports et gym volontaires dans les quartiers sensibles. Euh, L'idée, c'était l'affaire euh, non mixte, mais on m'a imposé la mixité. Donc les deux jeunes filles que vous voyez, elles sont assises, les gars, ils sont forts, ils montrent qu'ils sont beaux, qu'ils sont puissants. Ils étaient dans la notion de... Ils imaginaient que le métier d'éducateur sportif, c'était faire 10 000 pompes. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est comprendre l'autre dans ses besoins et l'amener plus loin. De ce fait, cette formation, elle a eu lieu. Il y a une partie des garçons qui ont reçu leur diplôme, mais les filles, elles ont arrêté au milieu. Et donc aujourd'hui, l'histoire du prix, le seul prix que j'ai eu dans ma vie pour le sport, que je suis très contente d'ailleurs, euh, c'est de pouvoir plaider sur la non-mixité choisie et inclusive. Donc j'ai proposé il y a un mois euh, un service institutionnel d'État, et d'ailleurs ils me soutiennent sur l'action, j'espère que vous allez me soutenir aussi, sur euh, la formation des jeunes filles dans les quartiers politiques de la ville, des quartiers sensibles, dans le métier d'éducateur sportif, pour essaimer l'inclusion par le sport et partager cette diversité fabuleuse que nous vivons dans notre pays fantastique qu'est la France. Je crois que vous êtes tous d'accord avec moi, j'espère. Donc c'est une première étape vers l'inclusion, mais je sais qu'on peut mieux faire. On peut toujours mieux faire. Hein On peut mieux faire On peut mieux faire On peut mieux faire non, bah, on va essayer encore avec un petit peu d'enthousiasme, comme ça. J'ai je, je, vous et j'essaye de passer ce que je ressens. Donc, OK. Un, deux, trois. On peut mieux faire oui Bon, bah, c'est un petit peu le mot de la fin. Je n'ai pas terminé parce que j'ai encore un petit peu de minutes. Donc, je vais quand même profiter de cette, de cette plénière pour pouvoir vous dire quelque chose. Donc, euh, on peut marcher vers le mieux, vivre ensemble à partir du moment qu'on accepte les choix de tout un chacun dans une diversité inclusive et que le mot « liberté, égalité, fraternité » garde tout son sens, on peut le faire. Je suis sûre qu'on peut le faire. Yes Merci.